सबजाला नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आज हामीले के गर्दै छौ त सिंकिङ कस्ट को बारेमा एउटा न्यूमेरिकल गर्दै छौ सिंकिङ कस्ट भन्दैन सिंकिङ फन्ड भन्छौ प्राय हामीले यसलाई हैन सो सिंकिङ फन्ड भन्छौ अब किन फन्ड भन्छौ किन यो के हो यो सिंकिङ सिंकिङ फन्ड भनेको एनुअल सिंकिङ फन्ड भनेको के हो त्यो बारेमा चाहिँ हामीले मजाले बुझ्ने कोसिस गर्छौ हेर्नुस् है म तपाईलाई एकदम मजाले बुझाउँछु टेन्सन नलिनुस् पहिला कुरा त टपिकै बुझ्नु पर्यो सिंकिङ फन्ड भनेको के हो ल हेर्नुस् है जस्तै तपाईले एउटा गाडी किन्नु भयो राइट सो यो गाडी भयो है ठिक छ ड्रइङमा पर्फेक्ट त नहुँला ठिक छ बुझ्नु कार भने त बुझ्नु भयो एटलिस्ट हैन देख्नु भएकै छ ल ठिक छ यो गाडी किन्नु भयो अब यो गाडी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ किन्दाखेरि के भन्दियो भन्दाखेरि हेर्नुस् यो पाँच वर्षमा चाहिँ ड्यामेज हुन्छ वा स्क्र्याप भ्यालुमा पुग्छ भनिएको छ के भनेको छ स्क्र्याप भ्यालुमा भनेको अब यो यो स्क्र्याप भ्यालु भनेको यो 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 गाडी कामै नलाग्ने स्थितिमा द्याट इज अनयुजेबल युजेबल द्याट इज इक्वल्स टु स्क्र्याप भ्यालु यसको केही कामै छैन अब युज गर्न मिल्दैन यो कबडमा बेचिँदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो स्क्र्याप भ्यालु यो काम छैन अब यसले काम दिँदैन तपाईँलाई भन्ने भयो तर तपाईँलाई गाडी चढ्ने बानी त भइसक्यो अब गाडी किन्नु त पऱ्यो फेरि भन्छे पाँच वर्षमा तपाईँलाई फेरि गाडी त किन्नु पऱ्यो यो टाइममा त फेरि होइन गाडी किन्नु त पऱ्यो तपाईँलाई मन भयो यहीँ गाडी किन्नको लागि हो यहीँ गाडी किन्नको लागि जस्तै यसको भ्यालु थियो तपाईँको ल पन्ध्र लाख होइन पन्ध्र लाख थियो यो गाडीको भ्यालु पन्ध्र लाख थियो तपाईँको पाँच वर्षमा यो के किन्नुभयो स्थिति भन्दा यो त कामै नलाग्ने फेरि नयाँ गाडी किन्नु पर्ने भयो यो भन्नु म त फेरि तपाईँलाई यहीँ गाडी चाहियो के होइन यही गाडी चाहियो भनेपछि तपाईँले अब के गर्नुहुन्छ एकैचोटि यो पाँच वर्षको टाइममा चाहिँ तपाईँसित पैसा त हुँदैन हेर्नुहोस् होइन नेपालमा बस्नु भएको छ डलरको कुरा होइन होइन त्यही पनि डलर भनेर यसो हेर्नु रमाइलो देखिन्छ डलर ठिक छ पैसा तपाईँसित हुँदैन कि त मनी हेस्टको मेम्बर हुनुपर्यो एकैचोटि त्यति धेरै पैसा हुनुलाई ठिक छ अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने मस्त एकचोटि पैसा हुँदैन त्यतिखेर मैले फ्युचर प्लानिङ गर्छु फ्युचर प्लानिङको लागि अब तपाईँले पाँच वर्षपछि गाडी किन्नुलाई अहिले नै तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि ब्याङ्कमा एउटा चाहिँ फन्ड क्रिएट गर्नुहुन्छ जसलाई भनिन्छ सिङ्किङ फन्ड ठिक छ जसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि हामीले सिङ्किङ फन्ड भन्छौँ अब यो कुरा के भन्दा जस्तै अब तपाईँले चाहिँ अब पाँच वर्षकोमा एकैचोटि यति पैसा हुन्न भने तपाईँले वर्ष वर्षमा त पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो वर्षलाई त्यो वर्ष वर्षमा तपाईँले पैसा जम्मा गरेर त्यसलाई ब्याजमा लगाउन सक्नुहुन्छ पैसा होइन भनेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ वान इयरमा थोरै पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ डलर सेकेन्ड इयरमा थोरै पैसा डलर युज गर्नुहुन्छ थर्ड इयरमा पैसा डलर फेरि ब्याङ्कमा जम्मा गर्नुहुन्छ फोर्थ इयरमा डलर जम्मा गर्नुहुन्छ र फिफ्थ इयरमा पनि डलर जम्मा गर्नुहुन्छ र अब सबैलाई इन्ट्रेस्ट हुँदै जान्छ इन्ट्रेस्ट बढ्दै ब्याज लाग्दा 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 ठ्याक्क तपाईँको यहाँ किनी कति आउँछ भ्यालु भन्दा पन्ध्र लाख नै आउने तपाईँले बनाउनुहुन्छ होइन यो कुरा छ अब धेरैले अब कुरा के हुन्छ भन्दा यो सिङ्किङ फन्ड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हुन त्यो गाडीको भ्यालु यहाँ आइसकेपछि घट्न पनि सक्छ बढ्न पनि सक्छ तर जब हामी सिङ्किङ फन्ड यो सिङ्किङ फन्डको कुरा गर्छौँ सिङ्किङ फन्डको कुरा गर्दा जहिले पनि हामीले जतिमा किनेको थियौँ त्यही भ्यालु चाहिँ पाँच वर्षमा हुन्छ है त्यही त्यो बा गाडीको भ्यालु बढ्दैन या घट्दैन त्यो त्यही नै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एज्युम गरेर चाहिँ हामीले त्यो मानेर चाहिँ हामीले सिङ्किङ फन्डको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ यो कुरा बुझ्नुहोस् है मैले सबै कुरा भनिदिइसकेको छु के हो त सिङ्किङ फन्ड भन्ने कुरा अब तपाईँले भिडियो दोहोऱ्याएर सुन्नु होला यदि बुझ्नुभएको छैन भने हामी डिजिटली पढ्दैछु मजाले दोहोऱ्याई दोहोऱ्याई तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ ठिक छ ल अब यही कुरा हो सेम कुरा छ अब यहाँ के भनेको छ भन्दा तपाईँले हेर्नुहोस् है अब क्वेसनमा लागौँ हामी यो कुरा मेटिदियौँ यो गाडीको कुरा बुझ्यो थोरै अब घरको तरिकाले बुझौँ न के भन्न खोजेको छ घरमा चाहिँ है घर भनेको छ अब यहाँ के गर्छ स्टेप वानमा चाहिँ हामीले के गर्नुहुन्छ अन्त स्टेप वानमा त हामीले तपाईँको स्टेप जिरोमा त अन्डरस्ट्यान्डिङ टपिक भइसक्यो ठिक छ अब स्टेप वानमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्टेप वानमा के गर्छौँ भन्दा तपाईँले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेसन गर्छौँ है ल ठिक छ अब यो बुझौँ जस्ट तपाईँको एन ओल्ड बिल्डिङ सरी यो बिल्डिङ ओल्ड बिल्डिङ ओल्ड बिल्डिङ भन्ने चाहिँ पुरानो घर द्याट इज ओके यो थाहा छ सबैलाई ह्याज बिन पर्चेस्ड ह्याज बिन पर्चेस्ड अब किनी हो कसले किन्यो भन्दा बाई अ पर्सन एउटा मान्छेले पुरानो घर किन्नुभयो अब यसलाई ड्रइङको भाषामा बुझौँ एउटा मान्छेले एउटा पुरानो घर किन्नुभयो है घर अब पुरानो भनेपछि हल्का क्र्याक क्र्याक हल्का पुरानो पुरानो देखाइदिउँ है ल ठिक छ है कतिमा किन्नु भएको छ त पन्ध्र लाखमै किन्नु भएछ है गाडीको जस्तै घर त्यही भएर सजिलो भयो नि त पन्ध्र लाख है एक्सक्लुडिङ एक्सक्लुडिङ द कस्ट अफ ल्यान्ड भनेको छ अर्थात यो
यहाँ लैंड सहित भनेर 15 लाख भनेको भए हामीले ल्यान्ड को जुन भ्यालुएसन छ भ्यालु छ त्यसले हामीले 15 लाख बाट माइनस गर्न पर्ने हुन्थ्यो किन भन्दै छ हेर्नुस् है म फेरि भन्छु यदि यहाँ 15 लाख चाहिँ घर प्लस ल्यान्ड भनेको भए हामीले ल्यान्ड को भ्यालु हटाएर घरको मात्र भ्यालु चाहिँ हामीले कस्टमा राख्नु पर्ने हुन्थ्यो किन किन भन्दाखेरि हामीले जुन सिंकिंग फन्ड छ एनुअल सिंकिंग फन्ड केको लागि जम्मा गर्छौ भन्दाखेरि जुन कुरा समयसँग जुन कुरा समयसँग समयसँग त्यो चाहिँ अनयुजेबल हुन्छ अनयुजेबल हुन्छ काम नलाग्ने थोत्रै हुँदै जान्छ तर ल्यान्ड कहिले थोत्रै हुन्छ त ल्यान्ड त झन् भ्यालु स्केल एक हिसाब त बढ्दै जाने क्रम हुन्छ र ल्यान्ड अनयुजेबल कहिले पनि हुँदैन हैन अब त्यो कुरा भयो तर घर त पुरानो हुँदै जान्छ ल्यान्ड त हुँदैन नि हैन घर पुरानो हुँदै जान्छ घर अनयुजेबल फर्मेटमा पुग्न सक्छ यो कामै नलाग्ने स्थितिमा पुग्न सक्छ तर ल्यान्ड त हुँदैन त्यही भएर हामीले घरको लागि मात्र जम्मा गर्छौ सिंकिङ फन्ड ल्यान्डको लागि होइन किन ल्यान्ड ल्यान्ड त ल्यान्ड भइरहन्छ सधैँ नै त्यहाँ त तपाईँको त तपाईँको चाहिँ एक हिसाबले त्यो बाढी पहिरो तपाईँको चाहिँ एक आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो कुरा कन्सिडर नगरेर सिम्पल अहिले यो चाहिँ टाइमसँग आफै ड्यामेज हुने कुरा गर्दैछौँ है त्यो के हुन्छ त घर मात्रै हुन्छ ल्यान्ड कहिले पनि ड्यामेज हुँदैन है भनेपछि हामीले केको लागि सिङ्किङ फन्ड जम्मा गर्नुपर्यो घरको लागि होइन घरको भित्र किनभने ल्यान्ड त रहिरहने भयो त होइन सो द्याट इज वाई सिङ्किङ फन्ड हामी केको लागि जम्मा गर्नुभयो घरको लागि यो कुरा बुझ्यौँ है अब यो कुरा भयो ठिक छ यो कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले राम्ररी नै यो भयो यो कुरा अब त्यसपछि हामी अरू कुरा के गरौँ भन्दाखेरि अब यो कुरा एनुअल सिङ्किङ फन्ड भनेको चाहिँ बुझ्नुभयो वर्ष वर्षमा कति हामीले चाहिँ भ्यालु वर्ष वर्षमा वान टु थ्री फोर वर्ष वर्षमा कति पैसा राख्ने ताकि अब एट द एन्ड अफ कति भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ चालिस वर्ष पुग्दाखेरि फेरि त्यही घर बनाउन सक्ने स्थिति हुनुपर्यो कि यो पन्ध्र लाख नै जम्मा होस् के तपाईँको तपाईँको बिस वर्षमा कति हामीले यस्तै भन्न खोजेको कुरा हामीले वर्ष वर्षमा कति पैसा जम्मा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है वर्ष वर्षमा कति पैसा जम्मा गर्दाखेरि तपाईँको चालिस वर्षमा चालिस वर्ष पुग्दाखेरि ठ्याक्क यहाँ चाहिँ पन्ध्र लाख चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कबाट निकाल्न मिल्ने स्थिति आओस् होइन भनेपछि तपाईँले वर्ष वर्षमा कति राख्ने र त्यसमा प्लस पोइन्ट के छ हाम्रो ब्याज दर कति राखिदिएको छ चार पोइन्ट पाँच प्रतिशत चार पाँच प्रतिशत हरेक वर्ष त्यो चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डिङ भइरहेको हुन्छ होइन भनेपछि यो कुरालाई कन्सिडर गर्दै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् अब कुरा सिम्पल छ कुरा हामीले पहिला जुन इको जो इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स छ नि हेर्नुहोस् है यहाँ हामीले धेरैले यहाँ मिस्टेक के गर्छौँ हामीले भन्दा होइन हामीले यो नयाँ फर्मुला जसरी पढ्छौँ हामीले चाहिँ होइन यो एस्टिमेसनको लागि तर के होइन जुन इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्समा हामीले इकोनोमिक्समा जुन हामीले जुन एन्युटी भन्ने जुन टर्म छ एनुअल्ली जुन हामीले पैसा राख्थ्यौँ त्यही कुरा यहाँ युज हुन्छ है जस्तै कुरा के हुन्छ भन्दा मेन कुरा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब स्टेप टूमा हामी जाऊँ स्टेप टू हामी के निकाल्ने हो त्यो बुझौँ है त हामीले निकाल्नु पर्ने के छ भन्दा एनुअल्ली हामीले कति डिपोजिट गर्नुपर्यो हो अब तपाईँलाई एउटा कुरा बुझाउँछु मैले के बुझाउँछु भने हेर्नुहोस् है हामीलाई फ्युचर भ्यालु कति निकाल हाम्रो फ्युचर भ्यालु दिएको छ फ्युचर भ्यालु कति छ पन्ध्र लाख होइन हामीले कति वर्ष नै पैसा राख्नु पर्यो होइन चालिस वर्षको लागि हरेक वर्ष कति कति पैसा राख्नुपर्यो ताकि फ्युचर भ्यालु हाम्रो कति हुनुपर्यो पन्ध्र लाख यही भनेको सिङ्किङ फन्ड हो के होइन प चालिस वर्ष पछि तपाईँको पन्ध्र लाख जम्मा निकाल्न तपाईँसित पैसा हुनुपर्यो भनेपछि वर्ष वर्ष कति हाल्नु पर्यो भन्दाखेरि एनयुटीको कुरा छ हेर्नुहोस् त जस्तै हामीलाई फर्मुला के छ एउटा चाहिँ तपाईँको यो प्रेजेन्ट वर्कको लागि पी इज इक्वल्स टु ए वान प्लस आई टु दि पावर एन माइनस वान अपन आई वान प्लस आई टु दि पावर एन छ यदि प्रेजेन्ट व भ्यालु दिएको भए हो तर हामीलाई फ्युचर भ्यालु निकाल्नु छ यति इन्ट्रेस्ट जुन दिएको छ त्यसमा भनेपछि हामीले कुन फर्मुला युज गर्नुपर्यो यो फर्मुला होइन फ्युचर वर्थको कुरा गर्नुपर्यो भनेपछि फ्युचरको लागि हाम्रो फर्मुला के छ वान प्लस आई टु दि पावर एन माइनस वान अपन आई भन्ने कुरा छ जुन हामीले पहिला फर्मुला जुन युज गरेको थियो इन्जिनियर इकोनोमिक्समा नोट पल्टाउने यही नै हो फर्मुला नयाँ फर्मुला केही छन् तर हामीलाई धेरै किताबहरूमा के दिएको हुन्छ गाइड्सहरूमा तपाईँको बुक्सहरूमा भन्दाखेरि नयाँ फर्मुला यस इन टु आई अपन वान प्लस आई टु दि पावर एन माइनस वान भनेर दिएको हुन्छ यो भनेर बुझ्नु परेन हामीले यही कुरालाई हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त यस भनेको फ्युचर हो के यफ इन्टु एलाई माथि लगाइदिम हामीले इन्टु आई गऱ्यौँ अपन हो वान प्लस आई टु दि पावर एन माइनस वान गऱ्यो इजिकल्स टु ए भनेको यहाँ चाहिँ डी अनुसार चाहिँ ए भनेको यहाँ चाहिँ आई भनेर दिएछ त्यति फरक हो है नयाँ फर्मुला केही पनि छैन त्यही नै कुरा एनुटीकै कुरा छ ठिक छ नयाँ फर्मुला भनेर घोक्नु पर्दैन जुन पहिला गरेको थियौँ हामीले त्यही कुरा हो ठिक छ यो कुरा भयो भनेपछि अब के बुझ्नु पर्यो त हामीले भन्दाखेरि एकछिन ल ठिक छ यसलाई मेटाउँ यसलाई पनि मेटाउँ
पंद्र लाख में जो घर बनाये ते घर चालीस वर्ष पीछे भित्कि हमें तेल फे बना फे बना कति खर्च लग् भोजे कुछ अब यदि यह बुझ् भैन ये बुझ्स कि हम सीधा पंद्रह लाख खर्च भाषा यहाँ यही पंद्रह लाख से तब चालीस वर्ष में फिर ते पंद्रह लाख जमा है जमा पर्यटन पंद्रह लाख तो तब इन्वेस्टमेंट भाई पंद्रह लाख चालीस वर्ष पुदा तो स्क्रैप भैल में पी नष्ट हो तर फे तब अर्क कार कि भैस हर एक वर्ष तब जमा कति पर्यटन चालीस वर्ष को लगी ये इंट्रेस्ट रेट में ताकि तब को चालीस वर्ष को पुग्दा खेल तब बैंक पंद्रह लाख निल मिलोस् रोक गाड़ी किन्न मिलोस् वो अर्क घर किन्न मिलोस् ये कुछ हो ठीक है वा अर्क घर बनाने मिलोस् ये कुछ यही कुछ हो सामने कुछ मजा बुझ्हला हाई त अब यह भाई एनुटी निल्न पर्ने एनुअल भैल्यू कति तीर्न पर्ची ए कुछ हमें निल्न पर्व यह फ्यूचर भैल्यू हमें के यही हो सिंग फंड को प्रिंसिपल तीन फ्यूचर वर्ड नहीं दैट इज वन टू थ्री फोर फोर फाइव है इन टू आई वाने के भादा खेल तब को आई को इंट्रेस्ट दैट इज सरी दैट सब को फोर आई वाने को फोर पोइंट फाइव देख दैट इज फोर पोइंट फाइव बाई हंड्रेड है इंट्रेस्ट रेट अब वन प्लस वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव तो बुझ्न भाई फोर पॉइंट फाइव फाइव हंड्रेड इंटू यन वाने कति वर्ष में हमें चालीस वर्ष में माइनस वन कर अब यह हे तो वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव तो बुझ् पोर पॉइंट फाइव फाइव हंड्रेड इंटू यन वाने कति वर्ष में हमें चालीस वर्ष में माइनस वन कर अब यह कर एक हम प्राय हमें कि हो तर हम कुछ के होता खेल हम जो हमें करने भैल्यू यही नहीं होता तर जो हमें धरले मिस्टेक करने इक्जाम में यही नहीं हो खास में यही नहीं छोड़ दी तर खास में कुछ के बना हमें कोईसन पूरे पढ़ना तो हेन हाई हमें कोईसन पूरे नपढ़े से मिस्टेक होने यही हो जैसे अब यहाँ के बना चाहता एजुमिंग द फ्यूचर लाइफ अफ बिल्डिंग एज फोर्टी यहाँ ठीक है अब यह पढ़ु पर्ने थे हमें एंड द स्क्रैप भैल्यू अफ बिल्डिंग एज टेन पर्सेंट अफ द कस्ट अफ पर्चेज बने स्क्रैप भैल्यू जो इसको कबाड़ भैल्यू बना जो अनयूजेबल फरवाड़ भैया नहीं कबाड़ कबाड़ी नहीं भैस के पीछे ए फलाम प्लास्टिक कापी किताब भाई तेस में बेचता खेल को प्राइस जो टेन पर्सेंट तेल ओगर्द रहे स्ट्रक्चर घर को स्क्रैप भैल्यू चाहिए अब कुछ के भादा खेल जस्ते अब इस अब हेन अब इस बुझ् अब यही कुछ होने लाने कुछ कुछ तेई नई होने लगर हमें धरले मिस्टेक यहीं कर जो हमें भर्खर गये तर पड़ने के अब बुझ हेन करूर्ने के भाई स्क्रैप अब ये तब कहीं बिर्स हेन संगे हमें संगे पढ़ते मजा बुझ् हेन हमें जो धरले करने मिस्टेक कि हो तो हमें गये अब खास कर स्क्रैप भैल्यू हमें जो इसको काम जो बिल्डिंग को जो चालीस वर्ष पीछे को जो भैल्यू हो चालीस वर्ष पीछे स्क्रैप भैल्यू काम न काम नलाग्ने तेस को भैल्यू चाहे कति हो भादा खेल इस टेन तेज को भैल्यू टेन पर्सेंट अफ पंद्रह लाख हो होद भाई इसको मतलब समथिंग लाइक दिस है ये भाई एक लाख पचास हजार तो लास्ट में स्क्रैप भैल्यू नहीं होदे हमें एक लाख पचास हजार तो ये घर बड़े आने भाई है अब कति जमा कर भादा दो जो पंद्रह लाख छ पंद्रह लाख इसमें हमें वन एक लाख पचास हजार माइनस कर दूँ एक लाख पचास हजार तब माइनस करूँ हम कैं हो तेरह लाख पचास हजार मत्र हमें के पर्ने भाई तो भाई ये जमा कर पर्ने भो अब बैंक में क्या एनुअली अब हमें अब भनम न लास्ट क्या भादा खेल लास्ट इयर में तो हम चालीस वर्ष को पुग्दा खेल जो जैसे एक दुई तीन चार पांच छः करते करते चालीस वर्ष पुगो चालीस वर्ष ये हमें जमा कर पंद्रह लाख थी भाई तर यहाँ तो हमें बोनस के भाई ये बिल्डिंग बेचता खेल नहीं बिल्डिंग को स्क्रैप भैल्यू नहीं हम पच एक लाख पचास हजार आँद रहे क्या है स्क्रैप भैल्यू ये भाई बुझ् अब हमें कि पर्यटन भादा खेल अब नया घर अब फिर तेल नया बना हमें चाहिए पंद्रह लाख थी एक लाख पचास यहीं घर बड़ा स्क्रैप भैल्यू बड़ी यो हम लोग टोटल जो हमें एक्चुअल जमा कर पर्ने कस्ट थी तो हम निस्क्य ठीक है फ्यूचर भैल्यू अब यहीं नहीं हो अब एनुटी लगाऊ फ्यूचर वर्थ इंटू एफ इंटू आई अपन वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस वन अब हेन फ्यूचर भैल्यू वन थ्री फाइव वन टू थ्री फोर इंटू जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव बाई वन प्लस आई वाने जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव टू दी पावर एन वाने चालीस वर्ष बने माइनस वन कर हम कौन तो ये भैल्यू भाई इस क्याकुलेट कर इसके बल्ब आदि ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टीन पॉइंट टू फाइव आँद रहे एनुअली हमें बैंक में कति थोड़े आँद रहे हेन तो चालीस वर्ष को लगी चालीस वर्ष पीछे तो बिल्डिंग बना चालीस वर्ष को हर एक वर्ष हमें बैंक में 
मात्र बाहर हजार अब हेन तो चालीस वर्ष पीछे तब एक चोटी पंद्रह लाख गुणा हर एक वर्ष तब बाहर हजार छ सौ तेरह रुपये जम पोइंट टू फाइव रुपीज जमा कर फाइनली पंद्रह लाख तो यहीं आँद रहे तब को चालीस वर्ष पच्चीस के कारण क्योंकि इस इंटू तब फोर्टी कर कम नहीं आल्यू चाहे तर तब को भाई यदि इस तब इंट्रेस्ट को कंपाउंड को मैजिक नहीं हो कंपाउंड इंट्रेस्ट इज अ मैजिक हो सो मैजिक नहीं कंपाउंड इंट्रेस्ट भादा खेल इस जी इस बढ़ाते जान क्या पैसा को भैल्यू से बढ़ाते जान समय संगे ये कुछ निलें यहीं नहीं एंसर ये नहींसर निकाल पे कई नया कुछ छाइन कई नई नया कुछ छाइन म फिर भू कई नया कुछ छाइन नया फर्मुला कई छाइन मैं तब हाई ये कुछ बुझ्पर पर नत्र फर्मुला कसरी देखे हो फिर भाई हमें अब पढ़ा जो गाइड और बुक में क्या हो आई इज इक्वल्स टू यस इन टू आई अपन वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस वन भर देखे अब यह फर्मुला घोक्ने कि पैलाक जो हमें इंजीनियर इकोनोमिक्स पढ़ा तो बुझने सेम कुछ तीन कुछ हो नया कुछ कहीं छाइन हई ल ठीक है यो कुरा यह अब एनईटी को कुरा बुझ्भक छुट्टे नहीं भिडियो बनाने पर्व फर्मुला को लगी सायद बुझ्भक मो कु में विश्वस्त छु अस हई कि हम फिर बैक टू हम कैसे सेमिस्टर जानूपर सिक्स सेमिस्टर में जानूपर है अब अलग तो काम नगर अब अल ये बुझौं कि डेप्रिशिएसन मे अब अब तो हम अर्क जो टपिक हम के डेप्रिशिएसन मेथड में जो के डेप्रिशिएसन मेथड में जो हाई ठीक है ल अब यह डेप्रिशिएसन को कि यो डेप्रिशिएसन मेथड में कतिवटा मेथड कसरी क्या करने तो बारे हम अब डिस्कस कर पेलो कुछ तो डेप्रिशिएसन को भाई कुछ बुझ्पर्व डी डिपी डेप्री भित्तिक एक हिसाब से घट्न जस्तु कुछ भाव आ डेप्री को डिप्रेसन जस्त फिलिंग लो भाई डेप्री को लो लो भाई कुछ बुझ्ने क्या रमाइल तरीका बुझा तर कुछ के होता डेप्रिशिएसन के होता खेल तब फर एक्जापल कुछ तब तो गाड़ी कि फिर ते गाड़ी तो सब गाड़ी हो लिखने ठीक है तो भर गाड़ी की एक्जाम लिख ल गाड़ी छाड़ी को मूल्य तब को हर एक वर्ष घट् 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 जा तब पंद्रह लाख में किन्न भो हर एक पटक पंद्रह लाख मेरे दिमाग कि आई रहता है कि नानो कार कि हो क्या ठीक है कई छाइन आए होगा पंद्रह लाख को कार पंद्रह लाख को कार तब के भादा खेल वन टेन छ हंड्रेड थाउजेंड टेन हंड्रेड लाख लाख फिर पच्चीस कमेंट में तब को पंद्रह लाख मिस्टेक भाषा भर कमेंट कर साथी भाई ठीक है कई छाइन पंद्रह लाख ही सा पंद्रह लाख भ पंद्रह लाख अब तब पांच वर्ष में यह गाड़ी बेचते हो तब पंद्रह लाख में तो पक्क बेच्न यो तो अब कबाड़ भैस कति स्क्रैप फल में बुझदी कहीं कहीं हर एक वर्ष पांच वर्ष में अब एक एक अर्क वर्ष में सीधे तब को सीधे स्क्रैप भैल में तो होते हैं या तब को तर कि भादा हर एक वर्ष वर्ष में इसको भैल्यू चाहे घट्द जान के अब यह जो जो यो इस ह्रास मूल्य भाषा डेप्रिशिएसन भैल्यू लाई है अब यह जो फेनोमेना जो प्रोसेस या जो तब को जो तरह एनुअली तब को हर एक वर्ष एक हिसाब से जो तब मूल्य घट्द गए पंद्रह लाख तो अर्क वर्ष कम हो डेफिनेसन में भन्न पर्द द डिक्रीज इन द भू अफ द डिक्रीज इन द भू अफ प्रोपर्टी के भादा डिक्रीज इस डेफिनेटली ठीक है एक्सप्लेनेसन के तरह डिक्रीज इन भू अफ प्रोपर्टी प्रोपर्टी ड्यू टू ड्यू टू वेर भाजा वेर अयर अमेज ये कुछ लाई हम डिप्रिशिएसन भे ये फेनोमेना लाई कुछ प्रोपर्टी चाहे तो घर हो घर पर समय संगे इसको तो मूल्य तो घट्द जान है ठीक है अब कुछ के होता भादा खेल एक हिसाब से डैमेज होते जाना वेर टीयर होते जा सो इस हम डेप्रिशिएसन फेनोमेना हो कि जो गाड़ी तब पंद्रह लाख में किन्न भाई तेई गाड़ी तब पंद्रह लाख में तो बेच् घटा बेच् पर्व या तब जस्ते तब सीम्पली गाड़ी नहीं ठीक है अलग विद्यार्थी किताब बुझ किताब कि तब सान सान में आज भोलि तो खास कर सान सान में सेकेंड हेन्ड किताब बेच्न थे है अब किताब कि तब एक सौ पचास में बेच्न थे कभी में ठैक्क इसको आधी कहीं कहीं तो आधी आज नए तब भन न एक हिसाब से पच्चीस तीस में बेचि रहें क्योंकि पुरानो भो ये जो बुक को भैल्यू जो डिक्रीज भो फेनोमेन जो वेयर टीयर के जो अब तब को च्यातीय कभी कापी कि पाना तो कारण इसको भाव घटो इस भाई डेप्रिशिएसन घटने काम भो कि योजना भ अब डेप्रिशिएसन को कुछ तो बुझ्भ अब एट सामान्य न्यूमेरिकल करने कोशिश करूँ अब कुछ पे बुझ्पो डिप्रिशिएसन कसरी क्याकुलेट कर सींग के अरे सरी एटा स्ट्रेट लाइन मेथड है तीनटा मेथड चार वा मेथड प्राय हमें करने तीनटा मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड अर्क कंस्टेन्ट अर्क तब के भादा खेल ये कंस्टेन्ट 
परसेंटेज रेट मेथड फिर झुकने भाई इस फिर कि भाई कंस्टेंट रेट मेथड को नहीं भाई फिर स्ट्रेट लाइन मेथड लाइन ये कंस्टेंट रेट मेथड ये एवं हो भाई यहाँ तो पर्सेंटेज यहाँ एड भाई सेकेंड मेथड भर और थर्ड मेथड बने हम सिंकिंग वन मेथड जो मोटामोटी हमें पैला अगड़ी गए न्यूमेर कस मिल अब कुछ ये भाई स्ट्रेट लाइन मेथड को बारे में हम जस्त एट इक्जापल कर ओरिजिनल कस्ट अफ बिल्डिंग एट ओरिजिनल लिगम ओरिजिनल कस्ट अफ बिल्डिंग हमें दिए तब को एक करोड़ बीस लाख बाप रे बाफ खतरे घर रहे हाई एक करोड़ बीस लाख वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन हंड्रेड लाख टेन लाख करोड़ ल एक करोड़ बीस लाख दी अब कुछ देख स्क्रैप भैल्यू वाक स्क्रैप भैल्यू वाले बुझ्न भाव अगड़ी कुरा सब लास्ट में यह बिल्डिंग को लास्ट जो तब को अब जो अनयूज होने जो पीरियड होता तो पीरियड में इस बेच्ता खेल कति आज भादा खेल टेन पर्सेंट अफ टेन पर्सेंट होद कि टेन पर्सेंट टोटल कस्ट होद टेन पर्सेंट अफ कति होने भाई तो एक करोड़ बीस लाख ठीक है ये हम लोग क्या आती आज बाहर लाख है बाहर लाख से हम स्क्रैप भैल्यूम आद अब यह बुझा भादा खेल ओरिजिनल कस्ट देख बिल्डिंग को है स्क्रैप भैल्यू देख बिल्डिंग को अब लाइफ देख लाइफ अफ बिल्डिंग भाई हमें देख लाइफ अफ बिल्डिंग है देख न्यूमेरिकल में यहाँ कस्ट सेवेन्टी फाइव इयर्स देख रहे मन हाई अब हमें के भाई यूज स्ट्रेट लाइन मेथड भाई अब स्ट्रेट लाइन मेथड ने कि भाजा मेथड ने इसको डेफिनेसन पूरा के भादा इसलिए कि भादा खेल हर एक वर्ष अथवा एनुअल्ली 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 जो ये बिल्डिंग को प्राइस इक्वली घट जी इक्वली घट घट जस्ते अब तब एटा एक सौ पचास किताब थी एक सौ पचास किताब तब एक तब लगभग तीन वर्ष तीन वर्ष पच्चीस तब बेच्ता खेल ये तब पच्चीस रुपया में बेच्भ हो भाई पीछे हर एक वर्ष इक्वल एमाउंट घटे तीन वर्ष में कति पैला कति इस बुझे तीन वर्ष में कति घटे तो निल्लू पो दैट इज वन हंड्रेड तीन वर्ष में कति घटो तो भाई तब को अलमोस्ट तब को वन ट्वेंटी फाइव घटो हो भाई पीछे तब डिड बाई थ्री कर पर्ने हो थ्री फोर जै टू थ्री वन जै थ्री थ्री अब सिक्स एटीन और समथिंग लाइक थ्री फोर्टी वन मेन सीजन में हर एक वर्ष ये रुपया घटद भाई अब क्या के होने पर्यटन भादा खेल अब हेन हाई कति घटे तो भादा खेल हेन अब हेन कस्त भादा जो स्टेट लाइन मेथड फर्मुला के बुझ एनुअल डेप्रि फर्मुला के बुझ फर्मुला घोक्न पड़े हाई क्योंकि भू मैं एनुअल डेप्रिशिएसन ए तेरे के भाग ल ठीक है रमाइल ल एनुअल डेप्रिशिएसन को फर्मुला के भादा खेल सी माइनस यस बाई एन भाई फर्मुला घोक्न पड़े इसलिए के भाई हर एक वर्ष इक्वली घट भाई कस्ट हम क्या भाजा एक करोड़ बीस लाख माइनस अब हेन हाई हर एक वर्ष घटना तो घट कति घट भूरा हो हो जस्ते यो 25 जून हम फाइनली बेचा छो तो फाइनल बेचने इसको कति हो तो भादा खेल यह बिल्डिंग को लगी कति बाहर लाख भाई बाहर लाख माइनस करने बुझ् भो जो योग केस में वन फिफ्टी छो सी हो जो योग केस में पोइंट फाइव से यह वन को यस हो हाई जो यहाँ हमें इसी कंपेयर कर गये सजी हो थोड़े अब यह कर यहन भर कति अब यहाँ तो हमें थ्री यूज कर केस में कसरी हिंडो कंपेटिवली केस में कैसे हमें कति देखे लाइफ अफ बिल्डिंग सेवेन्टी फाइव पर्सेंट सेवेन्टी फाइव कर दिन सेवेन्टी फाइव कर कति आए तो इसको भैल्यू भादा खेल तब कैं आ एक लाख चौवालीस हजार ने हर एक वर्ष घटद रहे बिल्डिंग को भैल्यू है पीछे अब हमें के सोचे अब के भाई तब हर एक एनुअल डिप्रेसन ये भाई अब तर तब क्वेश्चन में सोध फाइंड आउट यही कोईसन में एड कर दिए फाइंड आउट टोटल डेप्रिशिएसन इन ट्वेंटी इयर्स भन्न को मतलब पचहत्तर अगर हर एक वर्ष ये होने बीस वर्ष होता खेल कति भैल्यू घट त बिल्डिंग को लाइक हो कति भैल्यू घट त टोटल डेप्रिशिएसन बिल्डिंग को कति घट त कति प्राइस घट त भादा खेल तो सीम्पल छि यह भैल्यू आक वन लाख फोर्टी फोर थाउजेंड इन टू ट्वेंटी गए भैल्यू आँच इसको दैट इज टू एट एट वन टू थ्री फोर योग अर्थ दैट मिन्स कति भाई हम भाई वन टेन वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन हंड्रेड लाख टेन लाख अट्ठाइस लाख अस्सी हजार से तब को भादा खेल घटने वो बिल्डिंग को प्राइस अब इसको कुछ के होता अब क्या अब कुछ के निल बोलो डेप्रिशिएटेड कस्ट भर भाषा अब तब फाइंड आउट डेप्रिशिएटेड कस्ट अफ बिल्डिंग घटे अब जस्ते भाई कस्ट अफ बिल्डिंग बिल्डिंग आफ्टर ट्वेंटी इयर्स अब घटे कति भाई ये घटा बिल्डिंग कति बाट घटा दैट इज 
कति भन्छ बाह्र करोड कति ए सरी एक करोड बिस लाखबाट एक करोड बिस लाख थियो होइन एक करोड बीस लाख थी तेस में बीस वर्ष तब को डेप्रिशिएसन कति भाई ये भाई इसलिए घटाई दिन क्यों टू एट एट वन टू थ्री फोर कर हम क्या आलो ये बीस वर्ष पच्चीस ये बिल्डिंग ये में बेचना मिले भाई कुछ किन्ने मैं बीस वर्ष में ये ये में कि भाई कुछ ये भैल्यू ले दिखा ये कुछ हो स्टेट लाइन मेथड को भन्ने कुछ सब करा तो ये बुझ्न कि तब ने यह दोहराई दोहराइए भिडियो जी दोहराई भी मैं थाने वाला छाइन क्योंकि हम डिजिटल ने पढ़ पढ़ते तब को कीबोर्ड में ये बटन होता गए जी जो दोहराई भी होता खतरे टैलेंट सुन जा सामान्य कुछ के बने से भाई लेने तब बटन क्लिक कर फरवर्ड करते करते हेन सकूँ न भाई यूट्यूब को यह सेटिंग भाई अप्सन दिखा यहाँ क्लिक कर प्ले बैक स्पीड भाई हो प्ले बैक स्पीड में गए तब वन पोइंट फाइव न भाई खतरे टैलेंट भाई टू नहीं कर दिखाई फरक से पड़ेन हाई अब अने मैं सब आने भिडियो तब को साइड में क्रस अप्सन तो क्रस कर ठीक है अब हम के सेकेंड मेथड हम के भाजा कंस्टेंट पर्सेंट मेथड को हम कुरा ठीक अब हेन ये कंस्टेंट पर्सेंटेज पर्सेंटेज मेथड या कंस्टेंट कंस्टेंट पर्सेंटेज मेथड कस्ट हो भादा खेल अब पैला हमें हर एक वर्ष इक्वल एमाउंट में तब को पैसा घट्द जान भाई कुछ अब हर एक वर्ष इक्वल जस्ते हर एक वर्ष इक्वल पर्सेंटेज ने पैसा जो एमाउंट तो घट्द जान जस्ते मे बी वन पर्सेंट हो टू पर्सेंट हो थ्री पर्सेंट होने जस्ते इसको भैल्यू एक सौ पचास थे अर्क वर्ष कति होने भाई तो भाग वन पर्सेंट घटने वन पर्सेंट अफ वन फिफ्टी है यो पंद्रह कर एक सौ पैंतीस आए अरे अब फिर यहाँ एक सौ पैंतीस अब यह एक सौ पैंतीस भी के होनी भाई भाई एक पर्सेंट फिर घटने भाई के है वन फिफ थर्टी फाइव माइनस वन पर्सेंट अफ वन थर्टी फाइव इसी चाहे घटे 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 जाने वो भाई कुछ कंस्टेंट पैला के थी भादा खेल पंद्रह थी नत्र यहाँ वन ट्वेंटी होती पंद्रह तर यहाँ पर्सेंटेज को हिसाब कराया था तो भर फरक थोड़े कुछ हाई हर एक वर्ष सेम पर्सेंटेज घटे घटे जान प्राइस भाई कुछ ये कुछ अब इसको सीम्पल कुरा अब इसमें फर्मुला के देखे भादा खेल एनुअल डेप्रिशिएसन रेट एनुअल डेप्रिशिएसन रेट डेप्रिशिएसन रेट जो हमें यह रेट जो वन पर्सेंट टू पर्सेंट कुरा वन पर्सेंट टू पर्सेंट कुरा हर यह कति हो कस नि भाई वन माइनस यस बाई सी टू दी पावर वन बाई एन भाई कुछ अब यहाँ वन वन को हमें ठाक है यस हमें क्या देखे माथि के कोईसन हर माथि कोईसन हे हमें एक करोड़ बाहर लाख देख सरी एक करोड़ बाहर लाख तो याद है तब सरी एक करोड़ बीस लाख एक करोड़ बीस लाख देख री हमें सरी 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 एक एक्सट्रीमली सरी फर दैट योग खास के भादा खेल कस्ट को कुरा तो यहाँ कस्ट कस्ट कस एक करोड़ बीस लाख तलब है सो यो भ रहा स्क्रैप भैल्यू जो हमें ठा सीम्पली स्क्रैप भैल्यू हम क्या भादा कति निकल स्क्रैप भैल्यू टेन पर्सेंट अफ योग स्क्रैप भैल्यू हम दैट इज एक लाख कति भो बाहर लाख हो तर बाहर लाख आगे स्क्रैप भैल्यू हम होने वाला हो रो रेकर्ड टू योग दैट मिन्स बाहर लाख आए ओके ठीक है बाहर लाख स्क्रैप भैल्यू रहे बाहर लाख स्क्रैप भैल्यू आगे दुई तीन चार पांच मैं ए सरी ये भाई इस वन बाई एन कर फिर ये जुटने वाला अब इस वन बाई एन कर वन बाई एन हम कच्च भैल्यू एन को दैट इज सेवेन दैट इज फोर्टी इयर्स हो कि कति हो फोर्टी इयर्स हो दैट इज यस फोर्टी इयर्स है सो फोर्टी इयर्स छो हे वी गो फोर फोर्टी इयर्स वन बाई फोर्टी वन बाई फोर्टी रोक भैल्यू जी आँच ये रेट भाई एनुअल डेप्रिशिएसन रेट हो ल ठीक है इसलिए हमें डी भर मैं ठीक है अब कुछ के आँच भादा खेल अब वाल्यू अफ मेसिन आफ्टर इंड अफ तब कति भादा खेल तब भाइक यन इयर्स भर्क फर्मुला के भाजा सी वन माइनस डी टू दी पावर यन भाई हो हाई अब खास में कुरा के जस्ते राम बुझ् बुझ्ता खेल जस्ते तब को एटा बुक थी तब एक सौ पैंतीस में बेच्न भो राइट सो एक सौ पैंतीस कुछ यहाँ हिड़ने हो कि जस्ते ये के भाई ये सी हो सी हो माइनस अी रेट भ री इंटू सी गए दैट इज ये वन फिफ्टी माइनस वन पर्सेंट अफ वन फिफ्टी गए थे यही नहीं फर्मुला हो अब सी कमन लिया इसमें वन माइनस 
डी आयो र हर एक वर्षको लागि यन भन्ने कुरा सिक्वेन्स सिरिजको फर्मुलाबाट यो डिराइभ भएको है कुरा सिम्पल छ है यो भ अब 10 वर्षको लागि हाम्रो कुरा के हुन्छ सी को लागि हाम्रो कति छ दट इज 1 लाख 1 करोड 20 लाख 1 करोड भन्ने बाइन नलाइन नि लाख लाखमा अड्किरा छु म ठीकै छ के छैन माइनस डी भनेको कुरा के के छ भन्दा खेरि डी भनेको हामीले भ्यालु यहाँबाट निकाल्छौ र यन भनेको हामीले कति दिएको छ जति बनाए छ त्यो राख्छौ र यहाँबाट अब यति वर्षमा कति हुन्छ त भ्यालु भन्ने कुरा डिप्रेसनको भ्यालु हामी यहाँबाट निकाल्न सक्छौ कन्स्टेन्ट रेट मेथड भन्ने कुरा चाहिँ परसेंटेज रेट मेथड चाहिँ भन्ने कुरा यति हो सामान्य कुरा छ केही पनि छैन यो फर्मुला चाहिँ अलि याद गर्न पर्ने हुन्छ यो फर्मुला चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौ है यो फर्मुला त हामीले बुझिसक्यो कसरी यो मेथडबाट चाहिँ निकाल्न सक्छौ र यो चाहिँ थोरै बुझ्नु पर्यो यो कन्स्टन्ट रेट चाहिँ निकाल्नको लागि चाहिँ 1 माइनस एस बाइ सी टु दि पावर 1 बाइ एन भन्ने कुरा छ अरु त त्यही नै कुरा छ अब हाम्रो थर्ड प्रोसेस के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिंकिङ फन्ड मेथड भन्ने कुरा चाहिँ छ है त अब यो कसरी गरिन्छ त्यो बारे पनि हामी डिस्कस गर्छौँ हेर्नुस् है जस्तै अब सिंग फन मेथड पनि जस्तै अब हामीले कुरा के गरेको थियौँ यहाँ चाहिँ भ्यालु अफ मेसिन आफ्टर इन्ड अफ यन इयर्स भन्ने कुरा गरेको थियो भने त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालु अफ मेसिन वा भ्यालुम अफ यहाँ चाहिँ बिल्डिङको कुरा भयो है बिल्डिङको कुरा थियो अब जस्तै बिल्डिङको कुरा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ सिङ फन मेथडमा कसरी निकालिन्छ भन्दा भ्यालु अफ बिल्डिङ आफ्टर इन्ड अफ यन इयर्सको लागि फर्मुला के छ भन्दाखेरि तपाईँको हेर्नुहोस् है भ्यालु अफ बिल्डिङ आफ्टर इन्ड अफ यन इयर्सको कुरा गर्दाखेरि जुन यो सी छ कुरा यहाँ नि हो सी माइनस तपाईँको चाहिँ डी सी नै हो होइन तर कुरा के छ भन्दाखेरि अर्थात कस्टमा जति छ त्यसमा चाहिँ पर्सेन्टेजको हिसाबले नै माइनस हुँदै जान्छ यो डी भनेको चाहिँ रेट हो रेट अफ यसमा चाहिँ डेप्रिसिएसन हामी बिस्तारै पर्छ डेप्रिसिएसन इन यन इयर्स भनेछ भने अब यो जुन डी को छ यो डी को लागि हामीले यतातिर के गरेको थियौँ यो डी पत्ता लगाउन लागि यो फर्मुला थियो भने यसमा कुरा यति फरक हो कि यहाँ डी पत्ता लगाउन हामीले के गर्नुपर्यो एस सी इन्टु एस एन गर्छौँ अब यो एस सी भनेको के हो मेन फर्मुला यति हो है गर्ने यति हो जति टोटल तपाईँको कस्ट दिएको छ त्यो कस्टमा चाहिँ यो जति रेट आउँछ त्यसले इन्टु सी गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ टोटल डेप्रेसन एमाउन्ट चाहिँ तपाईँको वा तपाईँको एन इयर्स पछिको जुन भ्यालु छ त्यो निक्लिन्छ है एस सी माइनस डिसी गरिसकेको छ डी को कुरा छ डीमा चाहिँ एससी को कुरा एससी भनेको के हो भन्दाखेरि सिङ्किङ फन्ड कफिसियन्ट हो हेर्नु चाहिँ मलाई हरेक कुरा भनेको छैन किनकि यो अब अगाडि क्लासहरूमा अगाडिको भिडियोमा भनिसकेका छौँ होइन अगाडिको पनि भनिसकेका छौँ सो सिङ्किङ फन्ड कफिसियन नयाँ टर्म जस्तो लाग्छ यसको लागि तपाईँलाई फर्मुला यति छ तपाईँले चाहिँ अब याद गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ वान प्लस आई यो बुझ्नुभन्दा पनि अहिलेलाई चाहिँ इन्जिनियर इकोनमिक्समा पढिसकेको कुरा हो अब यो याद छैन भने अब यसो याद गरिदिनु याद छैन भने मेमोराइज गरिदिनु फर्मुलालाई चाहिँ होइन तर याद गर्न घोक्नु चाहिँ पर्दैन किनकि अब हामीले गरेको जुन पहिला युज गरेको फर्मुला थियो जुन हाम्रो तपाईँको चाहिँ एनयुटीको फर्मुला थियो लाइक एफ इन्टु आई अपन जस्तै तपाईँको चाहिँ एफ इन्टु आई वान प्लस आई टु दि पावर एन माइनस वान होइन जुन सब तपाईँले गर्नुभएको थियो कि के गर्नु थियो एफ इन्टु आई गरेको थियौँ अनि वान प्लस आई टु दि पावर एन माइनस वान गरेको थियौँ अब यो फर्मुलामा सिम्पल के भयो भनेर बुझ्दिनु यो एफ भएन के होइन एफ भएन आई मात्र भयो भन्ने कुरा बुझेर यसरी बुझ्नको लागि फेरि यो यसमा लजिक चाहिँ केही पनि छैन जस्तो बुझ्नको लागि चाहिँ होइन सो यो भनेको एससी हो भनेर बुझिदिनुहोस् एससीको कुरा भयो अब एससीको कुरा यहाँबाट हामीले तपाईँले के निकाल्छ हामीले टेन पर्सेन्ट दिएको छ जस्तो यहाँ कति दिएको छ हामीलाई त ए फोर पोइन्ट कति दिएको छ यहाँ हामीलाई चाहिँ यहाँ दिएको छ फोर पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट छ भने त ठिक छ यो क्वेसनको लागि एउटै क्वेसन नै हामीले सबैलाई गर्दै सबै मेथडमा युज गर्छौँ है ए जिरो पोइन्ट तपाईँको फोर फाइभ भन्छ जिरो पोइन्ट जि जिरो फोर फाइ फोर फोर कति कति भने मम्मी यहाँ फोर पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ जिरो पोइन्ट जिरो फोर फाइभ जिरो पोइन्ट जिरो फोर फाइभ बाई वान प्लस आई भनेको फेरि कति छ भन्दा जिरो पोइन्ट जिरो फोर फाइभ टु दि पावर अब यन भनेको चाहिँ अब कुरा के छ भन्दा जस्तै अब तपाईँले यन कति वर्षको लागि भन्दाखेरि एटी वर्ष अब अस्सी वर्षको लागि गर्नुहुन्छ अस्सी वर्षको लागि गर्छौँ र माइनस वान गरौँ यसबाट हाम्रो एससीको भ्यालु आउँछ हो हामीलाई चाहिँ एससीको भ्यालु त्यो निक्लिसक्यो अब एसियनको कुरा हो अब एसियनको कुरा चाहिँ के छ भन्दा एसियनको कुरा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् यसको लागि फर्मुला के छ भन्दाखेरि एसियनको लागि वान प्लस आई टु दि पावर एन माइनस वान इन्टु एस बाई आई भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरेको अवस्था छ हो ठिक छ हामीले गरेको अवस्था यति छ अब कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ अब के कुरा कुरा के छ हामी झुक्कि
अब एन मैस इन टू अब यस जो है यस खास के एनयुटी को अब एनयुटी को एनुअल डेप्रिशिएसन तो हमें दिखे कोई में तो कतईपन को दिखे को सिंकिंग फंड मेथड हमें के सीम्पल यस ने हमें के मैं तो वन भर एजिम कर वन रुपीज हर एक वर्ष हर एक वर्ष वन रुपीज भर सो वन प्लस अब आई बने हम कति भादा खेल जीरो पोइंट जीरो फोर फाइव टू दी पावर एन को हम कट दैट इज अब कति वर्षला चाहिए तो निने बाई अब तब माइनस वन को कट वन तो वन भो अभी तब को इंटू यस वन मनो रई बने तब भादा खेल जीरो पोइंट जीरो फोर फाइव ये कुछ गयो अब यस एन को भैल्यू पर निस्लो यहाँ लगे डी पर निस्क्य हो डी निस्क सको हमें के भाजा डी यहाँ लगे दी सी माइनस डीसी करे हमें निल्ल पर्ने लाइक अब के बुझे भादा खेल टोटल एमाउंट अफ बिल्डिंग आफ्टर यन इयर्स आफ्टर डेप्रिशिएसन सीएसन इज इक्वल्स टू डट डट जो यू भैल्यू आँच ये वाक इसको भैल्यू हो ठीक है मैं फिर ये तो तब दोहरा हल धेरे झुक यहीं है कि यह हल्का एक हिसाब से बुझा पड़ने एक हिसाब से बुझा था एक घंटा क्लास ला अब हम सोने इंजीनियरिंग में तब बुझा नथाल बे बेसिक कुछ हमें माथि बुझा चौं सो फाइनली हमें ये बुझ कि हमें जो ये तब गये जो खास में अब भन न अब कति वर्ष पीछे कति हो तो भैल्यू बीस वर्ष पीछे कति होने कुछ कर हमें के भादा खेल फर्मुला के सी माइनस डी सी को है इनिशियल कस्ट में डी रेट हो डी को लगी हमें के एन इंटू एस सी बना सौ अब यस एन को यस सी को सेम छी को हमें के कर भादा खेल सीम्पल तरीका तब को सिंगिंग फंड कफिशियन टू आई अपन वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस वन हो ये तो तब अब याद कर मैं भनदी सकता छूँ अब कुछ आए यस एन को यस एन को लगी अब तब भादा खेल वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस वन अपन आई इंटू यस यस सद वन राख अब यन चाहे तब ट्वेंटी इयर्स यहाँ से कि यन को भैल्यू ट्वेंटी होने भाई केस में यह भैल्यू टैक्क यहाँ हाल दिन टक्क ये हाल दी सके तब के आंदा यस एन यहाँ हाल दिन यो जो भैल्यू आँच यो लगे यस एन इन टू एस सी में दुईटा आए भैल्यू ये लगे डी में हाल दिन यो इज कस्ट होने डी हो री माइनस डी सी करें तब को ट्वेंटी इस में कति भैल्यू क्वेंटी इस पीछे से लाइक कति भैल्यू हो बिल्डिंग को बेच्ता खेल भाई कुछ यहाँ बड़ा आँच ये कुछ अर के सींगिंग कस्ट को लगी थोड़े दोहरा हेन होगा कि जस्ट लगे क्योंकि यो एक हिसाब से मैं धेरे हेरे धेरे को भिडियो हेरे धेरे को धेरे अध्ययन करें किताब हेद्दे लास्ट में घूमी फिरी मन किताब में जानू पर्यटन भादा तब को एकाउंट एकाउंट किताब में जानूपर्यो है मैनेजमेंट को है जो तब को पूरी टेबल बना बना पर्द रहे है सो अब यह टेबल बना बुझने कुरा में जानू भाई हमें सीम्पल इस तरीका बुझाऊ धेरे कम्प्लेक्सिटी तरीका नज ल नजाऊ सिंगिंग फंड मेथड ये इसी बुझ काफी ये बुझ सके बुझ्न को लगी ये काफी अब ये नहीं है कुछ सो लगभग सब कुछ भैन सकता एंड थैंक यू सो मच थैंक यू है अब इसको हाँस दिम हाँस् पर्च है हाँस दिम हाँस दिम हाँस दिम मजा हाँस दिम ये तो अलग बड़ी नहीं भाई क्या हाँस दिम हाँस दिम हाँस दिम हाँस दिम हाँस दिम हाँस दिम हाँस ल ठीक है गुड बाय गुड बल पी लगी हम बिजमा मस्त धन्यवाद नमस्कार प्रसन्न रहनो खुशी रहनो पढ़ाई तेरा हो